Bonjour ou bonsoir à tous les participants. Je suis Solange Slack du département de communication de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. C'est un grand plaisir, avec le directeur général de l'OIV, M. Pao Roca, de vous accueillir à cette conférence de presse web présentant les premières destinations du secteur vitivinicole pour 2021. Nous diffusons cette conférence depuis le siège de l'OIV à Paris, où il est actuellement 3h15. Environ 600 personnes ont manifesté leur intérêt pour ces chiffres. Et l'OIV, en tant que référence scientifique et technique de compétences reconnues dans le secteur vitivinicole, est heureuse de partager avec vous ces informations. Tous les documents seront disponibles dans la section ressources de l'application à la fin de la conférence. Et de même, vous pourrez revoir la conférence d'ici demain dans la section intitulée Replay. Avant de commencer, quelques informations sur la façon dont nous allons procéder. Cette conférence de presse est traduite simultanément en français, anglais et espagnol. Vous pouvez sélectionner votre langue en cliquant sur l'icône correspondant ou vous pouvez aussi écouter la version originale. Le directeur général s'adressera dans les trois langues successivement. Petit conseil en cas de problème, je conseille avant tout de choses de rafraîchir votre page. Une session de questions-réponses modérée par Joseph Coach, chargé de presse, suivra, au cours de laquelle le directeur et l'équipe de statistiques de l'OIV, composée de Giorgio Del Grosso et Trisha Gandhi, répondront aux questions reçues dans le chat. Et je vous invite dès maintenant à poser vos questions. Et maintenant, sans plus attendre, je vous passe la parole à M. Roca pour son discours d'ouverture. Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans cette vidéoconférence de presse. Je vous remercie de votre intérêt pour connaître les chiffres de production que nous présentons à cette époque de l'année. Ces chiffres peuvent aider à tous ceux qui prennent des décisions politiques vitivinicoles par les États membres, par les régions ou par les différentes organisations de gestion. Je salue donc à tous ces responsables aux différents niveaux qui prennent des décisions ou en partenariat avec les producteurs et dans une vision de marché. J'espère que ces données peuvent les éclairer et contribuer à rendre plus transparents les marchés. Je vais passer maintenant à parler en anglais pour vous faire la présentation. Et euh, voici. Today, I will present to you this first estimate of the wine production of 2021, as we usually do in this period of the year. First, I want to say that the data I'm going to show refers to wine production exclusively, excluding most and juices, and that the data of 2021 and 2020 are still preliminary and provisional, respectively, and therefore potentially subject to change. As you know, for official statistics, it takes between two or three years to be consolidated. I'm going to start by the Southern Hemisphere with a production this year of 59 million hectoliters that records the highest wine production ever, representing 23% uh, of the expected world production. So after a strong decline last year caused by unfavorable climatic conditions, 2021 production has seen a sharp increase among all the major producing countries in that hemisphere, as we will see in the next slide, country by country. You see Australia with 14.2 million hectoliters, which means uh, 30% compared to the 2020, and 14% more than the average of five years. Chile, with 13.4 million hectoliters, is the largest producer in South America in this year, 2021, uh, with an increase, as you see, in the lower part of 30% compared to 2020. After a very low production in Argentina, we see uh, 12.5 million hectoliters, marking 16% increase from 2021 to 2020. And in South Africa, wine production in 2021, 
10.6 million hectoliters. Uh, it's the third year consecutive in continuous growth after a prolonged period of draw, which started in 2016. Brazil has maybe the highest estimated percentage of increase with 60% uh, with respect to the last year, uh, but with a total of 3.6 million hectoliters. And on the other side, we have the only country that does not increase but reduces its production, which is New Zealand with 2.7 million hectoliters, uh, which is almost at 20% lower than the previous year and 13% below the five-year average. In the next, in the Northern Hemisphere, we will look first at the European Union, where weather conditions significantly impacted the expected 2021 wine production, estimated at 145 million hectoliters. This volume shows an annual decrease of 22 million hectoliters compared to 2020. Nevertheless, the European Union continues to be very important with 58% of the worldwide production. Let's see what happens country by country. The year 2021 proved to be very unfortunate for wine production in the three largest EU producing countries, Italy, Spain, and France, which together account for 45% of the world and 79% of the EU production. And this is mainly due to late frost and at the beginning of April. Italy with 44.5 million hectoliters estimates a drop of 9%, but it continues to be the largest produ producer in the world. Spain this year is expected to be the second largest wine producing country in the world and with an estimate of 35 million hectoliters this level is 14% lower than last year. And France, with 34.2 million hectoliters, experienced a disastrous vintage with severe force frost in April, followed by midsummer by summer rains, hailstorms, and mildew infections. Uh, consequently, there is a drop of 27% compared to 2020 and one of the lowest volumes ever recorded. Moving on to the large producing, the other EU members that are also quite important. This is, uh, you will see Germany with 8.8 .8 million hectoliters. Portugal stays more or less at the same level with 6.5 million hectoliters. Romania, interesting to see here that there is a high volatility and this year they are increasing uh, by 37% and 29% above the last five year average with 5.3 uh, million hectoliters. Hungary uh, with a small increase, Austria more or less the same and Greece, mm, it's with 1.7 million hectoliters, experiences almost a 30% of uh, reduction. I think also to, uh, it's worth noting the rest of European countries, Bulgaria with 0.9 uh, million hectoliters, Croatia it's, uh, re has reduced to 0 0.7, Czech Republic more or less the same, Slovenia reduces its production, Slovakia more or less the same. And in the Northern Hemisphere, we continue to see other countries, the USA, the preliminary estimate is 24.1 million hectoliters. USA has been very stable, normally in wine production, uh, but this year, this figure is 6% higher compared to the last year, which was characterized by a relatively low harvest due to the wildfires and smoke date. However, the production, as you will see, even if it's a 6% higher, uh, it's 3% lower than the five years average. China, we have to say that for China, 
There is no data now, as always in this time of the year, data on grapes harvest in China is not available. However, wine production is likely to continue to contraction that started in 2016 for structural reasons that we aligned in previous press conferences. In the Eastern European countries, the scenario is overall quite positive. You see Russia here with 4.5 million hectoliters, Georgia with an important increase um, of 22% compared to the last year, Moldova with 1.1 million hectoliters, and Switzerland 0 0.8 million hectoliters. This is small production, but also it has a 10% reduction compared to the last year, and it's the lowest volume in 20 years. So it's worth to mention that it's also due to bad weather, notably from the frost after the, the month of April, for, followed also by hail, and then mildew hitting the crops in the midsummer. Now, based on this information, we see that between that our estimates uh, are between two, 247 million hectoliters and 253 million hectoliters with a mid-range estimate at 250 million hectoliters. So the 2021 wine production can be considered extremely low, only slightly above the historical small production of 2017. This year, Expected volume seems to have fallen by 44% per, compared to 2020, which was already below the average. As we have seen, this is the result of adverse climatic conditions that severely impacted the major wine producing countries in Europe this year, only partially balanced by the very good performance of the countries in the Southern Hemisphere. This is the third year in a row that the world wine production is below average. However, the impact of this downfall for the global wine sector is yet to be evaluated given the relatively high degree of volatility and uncertainty that COVID-19 pandemic has generated. I'm going to switch now to Spanish and to present my final conclusions. El año 2020 fue un año de reacción, pero el 2021 será un año donde dejaremos atrás las respuestas de emergencia y nos concentraremos en la planificación para el futuro. El mundo post-COVID no será el mismo que dejamos a principios de 2020. Habrá muchos cambios permanentes que tendremos que considerar. En general, el sector vitivinícola ha reaccionado mejor de lo esperado en esta crisis. Si miramos hacia atrás, en los primeros meses de la pandemia, la mayoría de los analistas nos pronosticaban un escenario muy negativo para el sector vitivinícola mundial, dada su fuerte dependencia del canal Oreca y de la interconexión que tenemos en las exportaciones. Sin embargo, lo que hemos observado es una extraordinaria extraordinaria capacidad de adaptación al cambio. El sector no solo ha sido resistente, sino que también ha sido creativo a la hora de sortear la pandemia. Basándonos en estas consideraciones, miramos el futuro con cierto optimismo. Por supuesto, muchas bodegas y distribuidores sufrieron grandes pérdidas financieras, pero al mismo tiempo esta crisis dio un extraordinario estímulo a la innovación digital en la industria, y en la diversificación de los canales de distribución. El ejemplo más notable es quizá la adaptación catalítica y trascendental al e-commerce por parte del sector con su capacidad para permitir a los consumidores comparar, revisar y descubrir pues, por qué el e-commerce está muy adaptado, es especialmente adecuado para el segmento del vino, que está fragmentado por naturaleza. Y como tal, la categoría está fuertemente representada en los mercados online. Si en el 
en el total, en la distribución, todas las bebidas alcohólicas, considerando todas las bebidas alcohólicas, el vino pues representa un 14%. Cuando nos fijamos en el e-commerce, estamos hablando, este, este porcentaje aumenta al 40% de presencia. Y esto es muy importante considerar. Este canal que genera más ingresos, más alcance y más compromiso ha llegado para quedarse. No obstante, como hemos visto en las diapositivas anteriores, el sector se enfrenta mucho mayor, a un problema mucho mayor que la pandemia y es el cambio climático. Las anomalías climáticas están adquiriendo regularidad y frecuencia, de manera que sin dejar de tratarlas como emergencias catastróficas, empecemos a prevenir sus efectos anticipándonos a estos fenómenos. No hay vacuna para el clima, solo soluciones a largo plazo. Dichas soluciones implicarán un gran esfuerzo en prácticas sostenibles. Y en la elaboración del vino y en el cultivo de la viña tenemos que incorporar todo este concepto de sostenibilidad. En la OIV entendemos que eso es una necesidad imperiosa y lo es la de orientar al sector en estas importantes cuestiones. Y por ello dedicamos tres de los seis ejes que tiene nuestro plan estratégico a la sostenibilidad y contamos con un grupo de expertos que se dedica exclusivamente a ello, al tema del cambio climático en el sector. Tampoco hay que subestimar el papel que puede desempeñar la digitalización para ayudar a encontrar soluciones a este problema. En estos últimos años se están llevando a cabo numerosas investigaciones e iniciativas en este sentido. Por ejemplo, nos ha llamado la atención el proyecto MedGold, que lleva a cabo la Unión Europea junto con algunas entidades privadas. Este proyecto eh, lo que hace es transforma, es una plataforma que transforma e interpreta los datos del satélite Copernicus para dar servicios agroclimáticos y así predecir la variabilidad climática y mejorar la toma de decisiones eh, frente a los retos que este plantea. Y este es solo alguno de los ejemplos que podríamos citar. En este sentido, la OIV tiene el placer de anunciar la iniciativa científica que estamos llevando a cabo en este ámbito. El próximo 29, 24 de noviembre organizaremos un simposium digital online que se centrará en los desafíos y oportunidades y en los escenarios futuros de la transformación digital en el sector de la viña y el vino. Están todos ustedes invitados a participar y lo repito, el 24 de noviembre de este año. Aunque el enfoque de la conferencia de prensa de hoy es la producción de vino, me gustaría compartir algunas ideas sobre las tendencias de consumo que esperamos para el 2021 y que serán objeto de una próxima conferencia de prensa en abril. La previsión de la demanda en este periodo de tiempo es especialmente difícil debido a las secuelas del COVID-19 en términos de recesiones, por las interrupciones también navidas en viajes y el turismo internacional y los cambios duraderos en el comportamiento de compra que a su vez son difíciles de predecir. Sin embargo, en general, esperamos que el consumo mundial aumente con respecto a 2020, aunque el descenso del consumo de China puede tener efectos permanentes en los, en los distintos niveles de consumo mundial. Pero los demás países esperamos repunte hacia los niveles anteriores a la pandemia. Los datos del comercio internacional pueden aportar algunas ideas en esta dirección. Es decir, los datos que hemos analizado hasta ahora, de los seis primeros meses, nos, dan, nos confirman esta tendencia. A nivel mundial, el comercio internacional presenta buenas señales, ya que vemos que las interrupciones de la cadena de suministro se reconcilian gradualmente con la normalidad. Si nos fijamos en las exportaciones de vino en el primer semestre de 2021, se registró un 9% más en volumen y un 21% más en valor en comparación con los primeros seis meses de 2020. ¿Esto era esperable? Bueno, mejor, es, está mejor que lo que esperábamos, porque realmente el valor crece más que el volumen. 
Pero lo que es más sorprendente es ver la comparación que hacemos con el primer, primer semestre eh, del año prepandémico de 2019. Y ahí vemos que hay un 4% más en volumen y un 6% más en valor. Es decir, que es, todo esto indica que el comercio mundial del vino podría tener un rendimiento incluso mejor que el nivel prepandémico de ese año. Este fenómeno se manifiesta también en el vino por categoría. Por ejemplo, en lo que respecta a los vinos espumosos, los datos nos dan un fuerte crecimiento y sobre todo eh, la, el regreso del champán al mercado con una previsión de 300 millo, 305 millones de botellas. Un total que hace que el mercado no solo se recupere a los niveles anteriores, sino que lo supere. Finalmente, otro factor clave es la recuperación prevista del turismo enológico. El COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes en la llegada de turistas internacionales. Según la Organización Mundial de Turismo, en el periodo de enero-agosto de 2021, el turismo descendió un 70% comparado con 2019. Las bodegas que tenían su modelo de negocio no turístico basado en los visitantes internacionales se vieron muy, muy perjudicadas. Sin embargo, ahora que la situación tiende a la normalidad en muchas regiones del mundo, se espera que el enoturismo repunte hasta los niveles anteriores a la crisis. Así las cosas, es importante vigilar el enoturismo y su impacto económico en el desarrollo rural. Teniendo esto en cuenta, me siento muy orgulloso de anunciar que durante la última conferencia de prensa, durante la última conferencia mundial de, de, sobre turismo enológico, que se celebró en el Alentejo, la OIV ha establecido una colaboración estable con la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas para establecer un marco común que permita medir el fenómeno del enoturismo a nivel mundial. Concluyo aquí mi intervención. Estaré encantado de contestar a las preguntas que quieran tengan a bien formularme. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias al director. Buenos días, buenas tardes a todos. Empezamos el turno de preguntas aquí, pero antes les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat en sus diferentes idiomas y yo los leeré en voz alta. Algunos de ustedes han empezado ya a hacernos esas preguntas, pero que sepan que pueden continuar porque empezamos ahora este turno. Una de las primeras personas que nos ha escrito es Benoit. ¿Puedo hablar de un manque mundial de vin de una ampliar histórica en 2021? ¿La Francia es el plus particularmente touché que los otros países productores? Gracias de votre question. Efectivamente, il y a eu une réduction de la production, mais on ne peut pas dire que c'est une manque de, parce qu'il y a des stocks et aussi parce qu'il faut tenir en compte la, dé, la chute de consommation qu'il y a eu pendant le Covid. Et par rapport à la France, elle est particulièrement touchée, évidemment, parce que la réduction a été énorme. Il semble que c'est euh, la plus basse année de production depuis 1957. Et ça, c'est déjà une indication euh, de ce phénomène. Daniel from China is asking us, treating climate change as a regular event and not anomalies, what would your message be to producers to navigate such scenarios and how could they do better going forward? Well, Mm, as I said, it's prediction and also using all the tools that we, that we may have. In fact, what we are having with digitalization, it's an enormous capacity to get data, to obtain data uh, by using it, intelligence viticulture, we're having more data than we can digest. So, with international, with uh, artificial intelligence and with capacity to uh, digest all this data, we can have tools for anticipating and in order to 
reduce the um, adverse effects of the of this phenomenon. At the same time, I think it's important to say that there are many ways to to contribute to adaptation. There is a the plant Vitis vinifera is so adaptable and we have so many varieties and the genetics of the plant is so diverse that we can work on that a lot. At the same time, there are practices, cultural practices that we can implement. So we have a lot of tools and no worries. There is no deloc delocalization of the sector. That's not going to happen. Thank you. And we have our first question from the Southern Hemisphere. Uh, she's called Maria Elena and she writes us from Argentina. Do you see the commerce, the e-commerce phenomenon comparing with and substituting sales from its own trade counterparts in the long term? Of course, all channels are competing one with the other. But uh, I think it's not a matter of only looking at the share that I'm taking uh, from e-commerce e e can be more creative. And I think we are addressing the product to a different area, a, a new market. So it contributes to enlarge the market. E-commerce, it's not only taking maybe some parts of the share of the other channels, but mainly I think we are contributing to to acquire more dimension. Thank you. Uh, another question from a country, a neighbor country from Argentina. Buenos días desde Chile, por acá María José Blanco de Forbes. ¿De qué forma se puede percibir el daño de la crisis climática en la producción del vino mundial? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ha afectado la pandemia a la industria? Gracias. Pues el cambio climático efectivamente lo estamos percibiendo. Nunca habíamos sido en el sector del vino negacionistas, nunca, pero además ahora lo estamos viendo. En los cinco últimos años hemos tenido las mejores y las peores eh, cosechas. ¿eh? O sea que el, la amplitud de la, di, de la dispersión de datos ha ido aumentando y eso seguramente lo podemos atribuir a ese... Mmm, sucesión de fenómenos meteorológicos que son más extremos que en el histórico. Y luego, pues naturalmente el COVID-19 ha afectado enormemente al sector, como lo dije en su momento, y es un sector en el que hay una gran parte que va a hostelería y restauración, es un canal que ha estado cerrado meses en muchos países. Y por tanto, pues las cuentas de resultado de las compañías vitivinícolas se han visto fuertemente perjudicadas. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas desde, los, desde el mundo hispano. Nos habla Ramón Francás desde España. Dice, ¿son optimistas ante la reanimación de ferias vinícolas y reactivación de ventas tras los peores momentos de la pandemia? Gracias, Ramón, por tu pregunta. Eh, pues sí, somos optimistas, vemos una reactivación del consumo, lo he dicho sobre todo basándonos en las exportaciones y en esos seis meses que hemos podido medir, estamos viendo que las, bueno, naturalmente las herramientas que tienen eh, comerciales eh, son todos estos panoplia de conjunto de, de herramientas que tiene el sector, que son las ferias, los concursos, las catas, todo eso se va a recuperar, que necesitan un elemento presencial. ¿eh? Yo creo que eso pues, está recuperándose y es posible que quede eh, naturalmente también un, un gran espacio para lo virtual, ¿eh? pero, pero en fin, el pino se tiene que degustar y se tiene que compartir y eso se hace físicamente. Merci beaucoup. On retourne aux, aux Français parce qu'on nous pose la question depuis la France que cette millésime 2021 a été exceptionnelle. Pourra-t-il devenir la norme face aux impacts des aléas climatiques sur la filière 
face à ces risques climatiques. L'OIB porte-t-elle des propositions ou réflexions internationales Oui, j'insiste. C'est un, un moment où on constate cette dispersion de, de phénomènes. Non Il y aura les, cette situation va perdurer, mais ce n'est pas une situation stable. C'est surtout la, la désestabilisation du, de, de, de ces phénomènes qui, qui contribuent à avoir des, des situations catastrophiques. Et naturellement, il y aura... Quelle est notre vision J'insiste, c'est surtout l'adaptation du secteur. On le voit, on voit que le secteur s'adapte, qu'il résiste, il est résilient, créatif. Et en même temps, il y a des outils de travail et de prédiction qu'il faudra mettre au service des viticulteurs pour anticiper et pour se... Pour, avec toute cette information qu'on a, à la faire devenir utile pour la prédiction et l'anticipation. Et aussi, en même temps, toute cette capacité de la vigne Uh, cette diversité, diversité génétique, cette capacité qu'on a, c'est l'homme qui a créé ça et c'est l'homme qui continuera à, à monitoriser, si on peut dire comme ça, cette, uh, uh, cette richesse que, qui, uh, qui existe. Thank you. And we have another question. Does the OEV has an educated guess or a precise assessment on the development of the consumption? It's a question from China. Can you repeat that? Does the OEV has an educated guess or a precise assessment on the development of the consumption? We, we have seen the, the consumption is increasing. Um, But I don't see um, China coming back too soon to this um, to the recovery of the um, of the wine consumption. So maybe uh, considering this, I will pass this question to Giorgio del Grosso. Thank you, Mr. Director General. Um, so. In this, this period of the year, uh, it is uh, quite difficult to, to make educated guesses uh, on, uh, on the evolution of consumption. Um, and so we will give you a more definitive answer uh, during our next press conference in April 2022. Uh, but still, what we, the first signals that we are receiving from uh, international trade data, for example, Um, are quite positive. So um, last year, for last year, we we forecasted a minus three percent on wine consumption at the global level. Um, we think that uh, the majority of countries will see a rebound in their in their pre-pandemic consumption levels. Uh, but as the director general was uh, suggesting. Uh, uh, we think that China um, might not return to pre-pandemic levels. So uh, taking all these into considerations, we think that for 2021, uh, we could see a plus 2% with respect to 2020. And the difference, this 1% difference could be um, linked to, to China. Thank you. Thank you, Giorgio. We are going back to Spain because España, Vicente Camilla nos pregunta, ¿los 250 millones de hectolitros previstos son suficientes para atender a las necesidades del mercado global? ¿Qué nivel de equilibrio esperan? Sí, no somos nada pesimistas en relación a esto porque hay, primero estamos viendo también, conocemos los datos de stocks, um, de entre 1,4 1,7 según los países ¿no? 1,4 1,5 eh, años de stock de, o sea vendimias estocadas y por otra parte hemos pasado un año con un consumo más reducido por tanto eh, 
que, que tengamos una vendimia muy reducida, pues creemos que el impacto no va a ser muy grande debido a esos dos factores que van a corregir. Continuamos con el mundo hispano. Rafa del Rey nos pregunta, ¿con los datos de este año podemos encontrarnos con, primera hipótesis, una fuerte reducción de la producción frente a una segunda hipótesis, una buena recuperación de la demanda tras la crisis? La pregunta es, ¿cuál puede ser el efecto en los precios y en las tendencias de premiumización, entendemos elementos premium, del vino en el mundo? Gracias, Rafa, por tu pregunta, que creo que, eh, bueno, es, la agradezco, ¿eh? y, pero no tengo una respuesta muy concreta a esta, a esta teoría. ¿no? Es posible, es posible que mm, se prosiga hacia una segmentación mayor, eso está claro. Cuando hay un ajuste entre oferta y demanda, eh, la especialización puede progresar, ¿no? Entonces hay eh, la, el peso de uno contra otro, ¿no? De los, de los distintos niveles de la segmentación de precios, pues eh, se equilibra más y, y permite pues, que haya una, una apertura más hacia los, los vinos más premium. Es posible. Pero es una teoría. Gracias por estudiarlo en el grupo de expertos del que formas parte. We have a question from very far away from Paris, from New Zealand. How can digitalization help limit the impacts of climate change? This is very, I, I, I thank you for this question because this allows me to insist on this idea and that uh, digitalization, it's the way to render the data into information. Uh, partly is that also we have other, other things in digitalization, but, but having data science is very important and artificial intelligence also. So with this, we can uh, make this information that it's available because there is lots of information also because of digitalization, because of intelligent uh, ways of um, cultivation and and because of sensors we have many sensors now in the in the vineyard and all this data and all the historical data of climate that i said for example for medgold the Med, the medgold project is an enormous quantity of data that then can be uh, transformed into practical um, and anticipation forecasting at very small levels at well, a few acres it's very important because this will be very practical for uh, producers so this is the way to face uh, to anticipate the, the catastrophes that can happen no? and i think this is part of the It's not a solution, it's just prevention. Solutions will come from adapting uh, the vineyards to climate change. That's long-term solutions will be uh, genetical adaptation. Thank you. We have more on the same topic. Chris Losh is asking us, when you talk about vine diversity combating climate change, Do you mean planting different varieties in existing areas, perhaps including more hybrid varieties? Not exactly. You know, diversity can be within the same variety. And you have polyclonal and you, you have muscle selection. You know, you have all sorts of responses that you can find in the biology of one species and within that species in one variety. So let's work on that. Also, of course, all, we cannot close our eyes to the progress of science. 
And I think it's time to also adopt other systems of uh, adapting the, the, the genome of the of the vine to the to the necessities. But uh, polyclonal selection it's one of the ways, and we can see also uh, many intravarietal, very good performing. Uh, clones. So there are so, all sorts. Of, it's so diverse. We are getting into a world that it's uh, fascinating. Thank you. Jesús. Estratégico para la recuperación en el sector del enoturismo y cuál es el futuro de este sector. Gracias. Es una pregunta que no tenemos, un, no tenemos en el plan estratégico mm, incorporado el enoturismo como un eje, pero sí como una consecuencia eh, del, de la sostenibilidad, porque efectivamente eh, el enoturismo lo que hace es eh, fomentar el desarrollo rural y desde este punto de vista el viñedo es campeón en eh, mantener el territorio, en mantenerse radicado en, en, en una determinada zona y en dar valor y en eh, mantener, dijéramos, este rendimiento económico de zonas que a lo mejor están alejadas ¿no? y que tienen pues, el olvido de, de a lo mejor. Y el enoturismo pues, recupera eh, todos estos aspectos. Lo principal para nosotros, para la OIUV en este momento y para la Organización Mundial del Turismo, el punto que estamos eh, desarrollando es sobre todo la medición. ¿eh? Conocer eh, cuál es la dimensión, cuáles son los movimientos, eh, poder eh, servir, dar servicio eh, con datos. Esto es muy importante, es el primer paso. ¿eh? Conocer, conocer, eh, analizar y y luego, pues, interpretar. Gracias. Les recuerdo que pueden continuar haciéndonos sus preguntas a través del chat, de los diferentes canales, en los diferentes idiomas. Y en nuestro equipo y yo mismo estamos leyéndolas en voz alta, intentando responder a todas las, las preguntas que podamos. Así que no duden en, en seguir preguntando y haciendo esas preguntas porque aún tenemos algo de tiempo para hacerlas. El, la siguiente pregunta que tenemos viene de Francia. ¿Hay de distinción o existe el de distinción entre el vin rouge y rosé y blanc en el equilibrio entre la oferta y la demanda de la futura campaña de comercialización? ¿A tu razón de hablar de una penuria de vin blanc? On va, on va ver eso. Um... Merci aussi de votre question parce qu'elle est très pertinente. Euh, elle, est surtout, euh, elle affecte surtout la France plus que d'autres pays. Mais euh, c'est vrai qu'il peut y avoir une pénurie de, de vin blanc. Vous savez que les stocks de vin blanc sont plus bas que les stocks de vin rouge. Ça, c'est assez général, cette règle. Uh, je crois qu'en France, uh, c'est la même, c est, c est, ça arrive aussi. Mais uh, je voudrais dire qu'on um, est en train d'analyser ça pour le prochain um, mois d'avril où on saura et peut-être je vais passer la parole à, à notre... Uh... Il y a des connexions. OK, je voudrais lui passer, mais en tout cas... Uh, aussi, il faut penser que cette année, il y aura une uh, uh, bonne production dans l'hémisphère sud qui est un grand producteur de vin blanc. Et ça, c'est aussi une, une bonne nouvelle hein, où il y a une bonne opportunité aussi de connaître les vins de l'hémisphère sud qui sont aussi plus spécialisés sur les vins blancs. Mais je passe la parole à Giorgio Del Grosso sur la question de, de la différenciation et sur l'étude spécifique sur les couleurs qu'on va voir. Thank, thank. 
Thank you, Mr. Director General. So yeah, uh, at DIV, uh, as you might know, we have uh, um, three or four publications that we um, publish every year. Uh, and uh, one publication is uh, an ad hoc study. Uh, every year it's different. Uh, so last year uh, we developed a, a very interesting report on the evolution of the global organic vineyard. Uh, that is a study of the past 15 years of the evolution uh, of the organic vineyard in 64 countries um, that I invite you by the law to, to download on our website. Uh, and uh, for uh, 2022, uh, the idea is to publish uh, a report on the market of white wines. So we are uh, in a phase of data collection and research uh, at the moment, and uh, we'll be happy to share uh, the preliminary results of this study at the next press conference. I'm happy to continue to do so. Thank you. So more data coming. Thank you. Thank you, Giorgio. We have a question, the first from the United States. Do you think organic waste on production could provide a solution? Could you provide some insights on your latest organic vineyards publication? I think it's a question that has been answered. I don't know if you have any other, any other things to say. Just to say that uh, for what I recall, I think we have a 6% surface on um, organic wine, so there is a lot of room to increase, okay? So there is room to, to improve. Thank you. We have a question from Lisa from the UK. What are the structural reasons for China's decline? I think uh, we are facing a moment in China in which uh, there is an increase in economy, but um, it's not at the same rate that it was before. Mm -hmm. uh, so uh, there was a lot of optimism, an excess of um, positive or positiveness. And, and what we're foreseeing it's uh, a reality of what is happening in, in China is that its the economy is not increasing at the same level as before. So this is one factor. Mm. Then um, also that uh, maybe uh, we are seeing a restructuring of the strategy of uh, China going into a more quality. And this is probably, and I, I see that because of the Ninja uh, pilot zone that they are uh, promoting and they are investing a lot in that. So they are really uh, trying to do their best in improving their quality and in, in adapting their, uh, their production sites and uh, soils and studying the edaphology. And, and I think they are going to surprise the rest of the world in the future with producing very, very good wines, which was not the case a few years ago. So, um, and this doesn't happen together with producing a lot of massive wine. So, um, I think they are maturing. Uh, China, Chinese uh, producers are going in a way of uh, craft, crafting their wines and adapting their wines to the, to the demand in a way that uh, many other countries have done in the past. And so, and they are following their own way they are on their own way. And we will see what this comes in the future. Uh, let's wait and see. Thank you. Thank you, Mr. Roca. We have one last question before wrapping up this 
I'm ending this press conference. It is from Federico Castellucci. He's asking, are you of the opinion that the cisgenic viticulture with more resistant vines can be a good support for real new sustainability of vitiviniculture? Thank you, and I say hello to my one of my predecessors, Federico Castellucci. Um, this is a moment in which we have to open our minds, and we are we are facing a a very important moment because uh, climate change is uh, it may cause it's causing some disasters already, but. The principal thing is not delocalizing uh, our vineyard. It is very important that the value of our sites, of our of the vitiviniculture um, uh, spaces, and they they stay there where they are because I think they have a big value, and the capacity of the of all the vineyard uh, to adapt its goes sometimes to this transgenic or inclusion. CRISPR has, well, the method of inclusion of some uh, genes into the, into the genome has won the last Nobel Prize. This is very important. So let's be open to all solutions. Mm -hmm. And this is a matter in which we, science will tell us the way to follow. Thank you.